ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಮತ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವ ಇದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಡೆ ಇರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಗಮನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕೇವಲ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಮತ್ಕಾರಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅನೇಕ ವಿಸ್ಮಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಸ್ಮಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಆದರೆ ಮೊದಮೊದಲು ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಂಬದೆ ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಅವರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರಗಳು ನಡೆದವು ಆಗ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಅಚ್ಚರಿಪಟ್ಟಿತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದು ಅವುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಇಂದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏಳು ಚಮತ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಯುವ ಕುರಿತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಹ್ಯಾಲಿಸ್ ಕಮೆಟ್ ಪ್ರತಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಧೂಮಕೇತು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಲಿ ಧೂಮಕೇತು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹದಿನೇಳುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಹ್ಯಾಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದರು ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೃತ್ತಾಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಧೂಮಕೇತು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತುವುದನ್ನು ನಾವುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಬಹುದು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಈ ಧೂಮಕೇತು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಓ ಆರ್ ಟು ಎಸ್ಟರಾಯ್ಡ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಓ ಆರ್ ಟು ಎನ್ನುವ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಹತ್ತಿರ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಗಂಟೆಗೆ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಚಲಿಸುವ ಈ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಾಲ್ಕು ಐವತ್ತಾರಕ್ಕೆ ನಾವುಗಳು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಪಡೆದು ದೊಡ್ಡ ವಿನಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ನಾಸಾವು ಹೇಳಿತ್ತು ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಈ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವುಗಳು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಮಧ್ಯೆ ಚಂದ್ರ ಬಂದಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಬಡಿಯುವುದನ್ನು ಚಂದ್ರನು ತಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನಾವುಗಳು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ನೋಡಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ನಾವುಗಳು ನೋಡುವುದು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆದಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಎರಡು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಅದು ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಜುಲೈ ಹದಿನಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಆಗಲಿರುವ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವಾಗಿದ್ದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವಾಗಲಿದೆ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷತೆ ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂದರೆ ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಏಳು ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವೆಂದರೆ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಏಳು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇರಲಿದೆ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೋಡಲು
ಸೂರ್ಯನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ತರಹ ಗ್ರಹಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಗ್ರಹಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಅಕುಲೇಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜನವರಿ ಮೂರು ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅಂದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಹವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಗುರುಗ್ರಹ ಕಾಣದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿತ್ತು ನಂತರ ತಿಳಿದು ಬಂದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಗುರುಗ್ರಹವು ಶುಕ್ರಗ್ರಹದ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಎಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಅಪರೂಪದ ಚಮತ್ಕಾರವು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಬರುವ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತೈದರಂದು ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ಮತ್ತೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ನಾವುಗಳು ಅದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದ ಎಲ್ಲ ಎಂಟು ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಯಾದರೆ ಹೇಗಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ನೀವೇ ಯೋಚಿಸಿ ಹೌದು ಈ ರೀತಿಯ ಚಮತ್ಕಾರವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿಯ ಜೋಡಣೆ ನಡೆದದ್ದು ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತೆ ನಡೆಯಲು ನಾವುಗಳು ಮೇ ಆರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಬರುವ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶನಿ ಶುಕ್ರ ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಮಧ್ಯೆ ಚಂದ್ರ ಬಂದಾಗ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇದೇ ತರಹ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಮಧ್ಯೆ ಭೂಮಿ ಬಂದಾಗ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಪ್ಪು ಬಿಂದುವಿನ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಈ ಚಮತ್ಕಾರವು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ನಡೆದದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮರಳಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನು ಕಾಲಿಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರ ವೇಳೆಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮನುಷ್ಯರು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಅದ್ಭುತ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲಿಂದ ನಾವುಗಳು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಚಮತ್ಕಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಮತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್